ரியல் லெவன் ஆப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரேடிங்க்கு ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கமிஷன்லேருந்து இப்போ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜாக ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதன் மூலமாக பார்த்தோம்னா நீங்கள் இன்னும் அதிகமாக ப்ராஃபிட்டை ஏர்ன் பண்ணலாம் இன்னொரு அப்டேட் பார்த்தோம்னா டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸை சிங்கிள் கிளிக்கில் செல் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷனும் கொண்டு வந்திருக்காங்க நீங்கள் இதுவரை ட்ரேடிங் பற்றி தெரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் அதுக்கான வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோட லிங்க் ஐ பட்டன்லையும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லையும் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் அந்த வீடியோ பாருங்கள் ஃபேண்டசி விட ட்ரேடிங்கில் பார்த்தோம்னா நீங்கள் ஈஸியாக ப்ராஃபிட்டை ஏர்ன் பண்ணலாம் நம்ம சேனலில் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் வின்னிங் ஸ்க்ரீன் ஷாட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கான்டெஸ்ட்டில் எப்போ என்டர் பண்ணணும் எப்போ எக்ஸிட் பண்ணணும் இது எல்லா விஷயங்களும் மேட்ச் நடந்துட்டு இருக்கும் போது நான் டெலிகிராமில் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் நீங்கள் மறக்காமல் அங்கேயும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நீங்க இன்னும் இந்த ரியல் லெவன் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல அதோட லிங்க் அண்ட் இன்வைட் கோடு இருக்கு மறக்காம இந்த ஃபீச்சரை ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஹலோ வெல்கம் பேக் டு கிரிக் ஸ்டார்ட் அனலைசர் யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல இந்தியா விமன் வர்சஸ் ஆஸ்திரேலியா விமன் ஐசிசி விமன்ஸ் டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்ட் கப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் மேட்ச் நம்பர் எயிட்டீனோட ப்ரீ மேட்ச் அனலைசிஸ் அண்ட் பேண்டசி லெவன் ப்ரெடிக்ஷன் பத்தி டீடெயிலா பாக்கலாம் இந்த மேட்ச் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆக போகுதுனா தேர்ட்டீன்த் அக்டோபர் சண்டே நைட்டு செவன் தேர்ட்டிக்கு ஆரம்பிக்க போகுது சார்ஜா கிரிக்கெட் ஸ்டேடியத்தில் வெதர் ரிப்போர்ட் பார்த்தோம்னா சன்னி வெதர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் டெம்பரேச்சர் அரௌண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும் டென் இன்டர்ப்ஷன் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை அடுத்ததா பிச் ரிப்போர்ட் பார்க்கலாம் இந்த மேட்சுக்கு ஸ்லோவிஷ் விக்கெட் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இங்கே நடந்த போட்டிகளில் இந்த டோர்னமெண்ட்டில் பார்த்தோம்னா பேட்டர்ஸ் ரொம்பவே ஸ்ட்ரகிள் ஆகிருக்காங்க ஸ்பின்னர்ஸோடைய டாமினேஷன் அதிகமாக இருந்திருக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்லேருந்து ஒன் தேர்ட்டி இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் அதிகமாக ஃபஸ்ட் இன்னிங் ஸ்கோர் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு ஆஸ்திரேலியா மட்டும் இங்கே ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணும்போது நியூசிலாண்டுக்கு எதிரான மேட்சில் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் ரன்ஸ் அடிச்சிருந்தாங்க அதுதான் ஹையஸ்ட் ஸ்கோராக இருந்திருக்கு ஸோ இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டு ஒன் தேர்ட்டி இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் அதிகமாக ரிஜிஸ்டர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒருவேளை ஆஸ்திரேலியா ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணாங்கன்னா அதை விட ஒரு டென் ரன்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ரன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா அடிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு கிரவுண்ட் டைமென்ஷன் பார்க்கலாம் இந்த கிரவுண்ட் ஓவராலாக பார்த்தோம்னா சின்ன கிரவுண்டாக இருக்குது ஸ்ட்ரைட் டைமென்ஷன் ஒரு சைடு வந்து செவன் டு த்ரீ மீட்டர் இருக்குது இதுவே ஸ்கொயர் டைமென்ஷன் பார்த்தோம்னா ஒரு சைடு ஃபிஃப்டி செவனும் இன்னொரு சைடு வந்து பார்த்தோம்னா சிக்ஸ்டி த்ரீ மீட்டராக இருக்குது கவர்ஸ் ரீஜன் அண்ட் மிட் விக்கெட் ரீஜன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன்ட்டியும் தேர்ட் மேன் ரீஜன் அண்ட் ஃபைன் லெக் ரீஜன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அண்ட் ஃபிஃப்டி செவனாக இருக்குது பேட்டர்ஸ் ஆல்ரெடி இந்த பிச் கண்டிஷன் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஸ்மாலர் டைமென்ஷனை டார்கெட் பண்ணி ரன்கள் அடித்தாங்க அப்படிங்கும் போது ஓரளவுக்கு டீசென்ட் டோட்டலில் பதிவு செய்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்ததா ஹெட் வெட் ரெக்கார்ட் பார்க்கலாம் இதுவரை இந்த ரெண்டு அணிகளும் தேர்ட்டி த்ரீ டி டுவெண்ட்டி மேட்சஸில் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஆஸ்திரேலியன் டீம் தான் ஆதிக்கம் செலுத்தியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மேட்சஸில் ஜெயிச்சிருக்காங்க வெறும் செவன் மேட்சஸில் மட்டும்தான் இந்தியா விமன் ஜெயிச்சிருக்காங்க ஒரு மேட்ச் டை ஆகிருக்கு இதுவே லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் பார்த்தோம்னா லெவன் மேட்சஸ் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க அதில் நைன் மேட்சஸில் ஆஸ்திரேலியாவும் ஒரு மேட்ச் இந்தியாவும் ஒரு மேட்ச் டை ஆகிருக்கு இந்த கிரவுண்டில் இதுவரை இந்த ரெண்டு அணிகளும் மோதினது கிடையாது இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரவுண்டில் இதுவரை டி டுவெண்ட்டி மேட்ச் விளையாடினது இல்லை ஆஸ்திரேலியா இங்கே ப்ளே பண்ண ரெண்டு மேட்ச்லையுமே வின் பண்ணியிருக்காங்க வின் ரெக்கார்ட் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு நல்லா இருக்கு நெக்ஸ்ட் வென்யூ ரெக்கார்ட் பார்க்கலாம் இந்த டோர்னமெண்ட்ல இந்த கிரவுண்டில் செவன் டி டுவெண்ட்டி மேட்சஸ் நடந்திருக்கு அதில் ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணுவாங்க நாலு போட்டியிலும் செகண்டாக பேட் பண்ணுவாங்க மூணு போட்டியிலும் ஜெயிச்சிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் ஆவரேஜ் ஸ்கோர் பார்த்தோம்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல்வும் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ஆவரேஜ் ஸ்கோர் வெறும் நைன்டி ஃபோர் தான் இருக்குது இதை வச்சு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் எந்த அளவுக்கு பேட்டர்ஸுக்கு ரொம்பவே டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் வின்னிங் ஸ்கோர் பார்த்தோம்னா இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டியாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணக்கூடிய டீம் ஒன் டுவெண்ட்டி ரன்ஸ் அடிக்கிற பட்சத்தில் அந்த ஸ்கோரை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பேட்டர்ஸோடைய ஆவரேஜ் பார்த்தோம்னா இங்கே வெறும் ஃபிஃப்டீன் தான் இருக்குது ரொம்ப லோவாக இருக்குது அடுத்ததா மேட்ச் ப்ரொரஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் பார்த்தோம்னா பவர் பிளே ஓவர்ஸ் அண்ட் மிடில் ஓவர்ஸ் இந்த ரெண்டு ஃபேஸ்லையும் பேட்டர்ஸோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் டீசெண்டாக இருந்திருக்கு பவர் பிளே ஓவ
இந்த வீடியோவில் சொல்லக்கூடிய ஸ்டார்ட்ஸ் போக இன்னும் இன்டெப்தான ஸ்டார்ட்ஸ் பிளேயரை பற்றின ஸ்டார்ட்ஸ் ஆகட்டும் வெனியூ பற்றின இன்டெப் ஸ்டார்ட்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே நான் வந்து வாட்ஸ்அப் சேனலில் ஷேர் பண்ணுவேன் அங்கேயும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதோடைய லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட்டில் பின் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற கியூஆர் கோடை ஸ்கேன் பண்ணியும் அங்கே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் அண்ட் ஸ்பின்னர்ஸ் இந்த கிரவுண்டில் இந்த டோர்னமெண்ட்டில் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இங்கே நடந்த செவன் மேட்சஸில் பார்த்தோம்னா ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் எயிட்டி டூ ஓவர்ஸ் பவுல் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஓவர்ஸ் தான் பவுல் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப லோவாக இருக்குது அதில் வந்து பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி டூ விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க விக்கெட்ஸ் பர்சன்டேஜ் வைஸ் பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஒரு இன்னிங்ஸ்க்கு ரெண்டு விக்கெட் ஆவரேஜாக எடுக்கிறாங்க ஒவ்வொரு ஃபிஃப்டீன் பால்ஸுக்கு ஸ்ட்ரைக் ரேட் மட்டும் இவங்களுக்கு நல்லா இருக்குது எக்கனாமி ரேட் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்குது இதுவும் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸுக்கு நல்லா இருக்குது ஸ்பின்னர்ஸ் பார்த்தோம்னா அவங்க ஒன் எயிட்டி ஃபோர் ஓவர்ஸ் பவுல் பண்ணியிருக்காங்க அதிகமாக இந்த டோர்னமெண்ட்டில் ஸ்பின்னர்ஸ் தான் பவுல் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஓவர்ஸ் பவுல் பண்ணியிருக்காங்க அதில் சிக்ஸ்டி த்ரீ விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க விக்கெட்ஸ் பர்சன்டேஜ் வைஸ் பார்த்தோம்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஒரு இன்னிங்ஸ்க்கு பார்த்தோம்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ஃபைவ் விக்கெட்ஸ் ஆவரேஜாக எடுக்கிறாங்க ஒவ்வொரு எயிட்டீன் பால்ஸுக்கு ஸ்ட்ரைக் ரேட் ஆகட்டும் அதே போல் விக்கெட்ஸ் பர் இன்னிங்ஸ் ரெண்டுமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது எக்கனாமி ரேட் பார்த்தோம்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸுக்கு இருந்த ரேஞ்ச் தான் ஸ்பின்னர்ஸ்க்கும் இருக்குது அடுத்ததா இந்தியா டீம் ரிவ்யூ பார்க்கலாம் இந்தியா இந்த டோர்னமெண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய முதல் மேட்சில் நியூசிலாந்து டீமுக்கு ரா புவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க தோல்வி அடைஞ்சிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பாகிஸ்தான் அண்ட் ஸ்ரீலங்கா ரெண்டு டீமையும் கம்ஃபர்டபுளாக வின் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட்ஸ் டேபிளில் செகண்ட் பிளேஸில் இருக்காங்க ஆஸ்திரேலியா ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருக்காங்க ஆஸ்திரேலியா பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு குவாலிஃபை ஆகிட்டாங்க இந்தியா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மேட்சை வின் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்தில் வந்திருக்காங்க ஏன்னா இந்த மேட்சில் இந்தியா தோல்வி அடைஞ்சாங்க அப்படிங்கும் போது அவங்க நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு குவாலிஃபை ஆகிறதுல சிக்கலாயிரும் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து வந்து குவாலிஃபை ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் இந்த மேட்ச் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மேட்சாக இருக்குது இந்தியாவுக்கு அடுத்ததா இந்தியன் டீம் பாசிபிள் பிளேயிங் லெவன் பார்க்கலாம் டாப் ஆர்டரில் ஷஃபாலி வர்மா ஸ்மிருதி மந்தனா ஜெமிமா ரோட்ரிகஸ் மிடில் ஆர்டரில் ஹர்மன் பிரீட் கவர் ரிச்சா கோஷ் தீப்தி சர்மா சஞ்சீவன் சஞ்சனா லோவர் ஆர்டரில் அருந்ததி ரெட்டி ஸ்ரேயங்கா பாட்டீல் ஆஷா சோபனா அண்ட் ரேணுகா சிங் அடுத்ததா இந்தியன் பிளேயர்ஸோடைய ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஷஃபாலி வர்மா ஆஸ்திரேலியன் டீமுக்கு தான் பார்த்தோம்னா நைன்டீன் இன்னிங்ஸில் பேட் பண்ணி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டீன் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் டீசெண்டாக இருக்குது ஹையஸ்ட்டாக பார்த்தோம்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க ரீசன்ட் ஃபார்ம் பார்த்தோம்னா லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் ரெண்டு மேட்சில் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஸ்கோர் இருக்குது மேட்சப்ஸில் பார்த்தோம்னா லெஃப்ட் ஆம் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்க்கு எதிராக ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இதுவே லெக் பிரேக் பவுலிங்க்கு எதிராக பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ரகிளாக இருக்காங்க ஷஃபாலி வர்மா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்மிருதி மந்தனா ஆஸ்திரேலியன் டீமுக்கு எதிராக பார்த்தோம்னா இது வேறு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மேட்சஸ் ப்ளே பண்ணி செவன் தேர்ட்டி ஒன் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குது ஆவரேஜ் பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி ஒன்றும் ஹையஸ்ட்டாக ஒரு மேட்சில் எயிட்டி த்ரீ ரன்ஸும் அடிச்சிருக்காங்க ஸ்ட்ரைக் ரேட்டும் நல்லா இருக்குது ரீசன்ட் ஃபார்மில் லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் ரெண்டு மேட்சில் ஃபிஃப்டி அடிச்சிருக்காங்க மேட்சப்ஸில் பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட எல்லா பவுலிங் டேப்பிக்கராகவும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்மிருதி மந்தனா அடுத்ததா ஜெமிமா ரோட்ரிகஸ் இது வர ஆஸ்திரேலியன் டீமுக்கு தான் டுவெண்ட்டி ஒன் மேட்சஸ் ப்ளே பண்ணி த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் மாறாக தான் இருக்குது ஹையஸ்ட்டாக ஒரே ஒரு மேட்சில் மட்டும் ஃபிஃப்டி அடிச்சிருக்காங்க ரீசன்ட் ஃபார்மில் லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் ஒரே ஒரு மேட்சில் மட்டும் ஃபிஃப்டி அடிச்சிருக்காங்க மேட்சப்ஸில் இவங்களுக்கும் எல்லா பவுலிங் டேப்பிக்கராகவும் ஸ்டார்ட்ஸ் நல்லா இருக்குது அடுத்ததா ஹர்மன் பிரீட் கோர் இவங்க பார்த்தோம்னா ஆஸ்திரேலியன் டீமுக்கு தான் தேர்ட்டி மேட்சஸ் ப்ளே பண்ணி செவன் ஃபார்ட்டி எயிட் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க ஆவரேஜ் வந்து டீசெண்டாக இருக்குது அதிகபட்சமாக ஒரு மேட்சில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க பவுலிங்கில் பார்த்தோம்னா டுவெல் இன்னிங்ஸில் பவுல் பண்ணி வெறும் த்ரீ விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க பவுலிங் ரெக்கார்ட் சுமாராக தான் இருக்குது ரீசன்ட் ஃபார்மில் லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் ஒரே ஒரு மேட்சில் ஃபிஃப்டி அடிச்சி
தீப்தி சர்மாவுக்கு அடுத்ததா சஜீவன் சாஜனா ரீசன்ட் ஃபார்ம்ல லாஸ்ட் ஆஃப் பிளே பண்ண அஞ்சு மேட்ச்ல இதுலயுமே தேர்ட்டி பிளஸ் ஸ்கோர் இல்லை மேட்ச் அப்ஸ்ல லெக் பிரேக் பவுலிங்க்கு எதிராக ஸ்டார்ட்ஸ் ரொம்ப புவராக இருக்குது இதுவே பவுலிங்கில் ரைட் ஹேண்ட் பேட்டர்ஸ்க்கு எதிராக புவராக பவுல் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்ததா அருந்ததி ரெட்டி ஆஸ்திரேலியன் டீமுக்கு இது வர ஃபைவ் இன்னிங்ஸில் பவுல் பண்ணி ரெண்டு விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் சுமாராக தான் இருக்குது ரீசன்ட் ஃபார்மில் லாஸ்ட் ஆஃப் பிளே பண்ண அஞ்சு மேட்ச்சில் டோட்டலாக நைன் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க லாஸ்ட் ரெண்டு மேட்ச்லேயும் ஈச் த்ரீ விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க மேட்ச் அப்ஸில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்டர்ஸ்க்கு எதிராக மட்டும் ஸ்ட்ரைக் ரேட் நல்லா இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ரேயங்கா பாட்டில் பேட்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் சாம்பிள் சைஸ் லோவாக இருக்குது பவுலிங்கில் பார்த்தோம்னா த்ரீ இன்னிங்ஸில் பவுல் பண்ணி த்ரீ விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ரீசன்ட் ஃபார்மில் லாஸ்ட் ஆஃப் பிளே பண்ண அஞ்சு மேட்ச்சில் டோட்டலாக ஃபைவ் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க பேட்டிங் மேட்ச் அப்ஸில் பார்த்தோம்னா ரைட் ஆம் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் ஸ்பின் டைப்பில் ஆர்த்தடாக்ஸ் அண்ட் லெக் பிரேக் இந்த மூணு பவுலிங் டைப் இருக்கிறவங்க ஸ்ட்ரகிளாக இருக்காங்க ஆஃப் பிரேக் பவுலிங் கேதராக மட்டும் ஸ்டார்ட்ஸ் நல்லா இருக்குது இதுவே பவுலிங் மேட்ச் அப்ஸில் ரைட் ஹேண்ட் பேட்டர்ஸ் அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்டர்ஸ் ரெண்டு பேருக்கு கேராகவும் ஸ்ட்ரைக் ரேட் நல்லா இருக்குது ஸ்ரேயங்கா பாட்டிலுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஆஷா ஷோபனா ரீசன்ட் ஃபார்மில் லாஸ்ட் ஆஃப் பிளே பண்ண அஞ்சு மேட்ச்சில் டோட்டலாக சிக்ஸ் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஸ்ரீலங்கன் டீம் இருக்கிறா லாஸ்ட் மேட்ச்சில் த்ரீ விக்கெட்ஸ் எடுத்திருந்தாங்க பவுலிங் மேட்ச் அப்ஸில் பார்த்தோம்னா ரைட் ஹேண்ட் பேட்டர்ஸ்க்கு எதிராக மட்டும் ஸ்ட்ரைக் ரேட் நல்லா இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ரேணுகா சிங் இவங்க தேர்ட்டின் இன்னிங்ஸில் பவுல் பண்ணி டென் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஆஸ்திரேலியன் டீம் இருக்கிறா பர்ஃபார்மன்ஸ் சுமாராக இருக்குது ஹையஸ்ட்டாக ஒரு இன்னிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க ரீசன்ட் ஃபார்மில் லாஸ்ட் ஆஃப் பிளே பண்ண அஞ்சு மேட்ச்சில் டோட்டலாக சிக்ஸ் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க கன்சிஸ்டண்ட்டாக விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க மேட் அப்ஸில் பார்த்தோம்னா ரைட் ஹேண்ட் பேட்டர்ஸ்க்கு எதிராக மட்டும் ஸ்ட்ரைக் ரேட் நல்லா இருக்குது அடுத்ததாக ஆஸ்திரேலியா டீம் ரிவ்யூ பார்க்கலாம் ஆஸ்திரேலியா இந்த டோர்னமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஷ் யூஷுவல் ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க பேட்டிங்லேயே ஆகட்டும் பவுலிங்லேயே ஆகட்டும் ரெண்டு இதுலேயுமே டாமினேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மேட்சுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா சில கன்சர்ன்லாம் வந்திருக்கு ஏன்னா லாஸ்ட் மேட்ச் ப்ளே பண்ணும்போது அந்த டீமோட கேப்டன் அலிசா ஹிலே அதுக்கப்புறம் ஸ்டார் பவுலரான டைலா லாமிங் இந்த ரெண்டு பேருக்குமே இன்ஜுரி ஆயிருக்கு வரக்கூடிய போட்டியில் ப்ளே பண்ணுவாங்களா மாட்டாங்களா அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுற வரைக்கும் டவுட்டாக தான் இருக்குது ஒருவேளை அவங்க ப்ளே பண்ணல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதுக்கேற்ற மாதிரியான ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பிளேயர்லாம் இருக்காங்க பட் அது வந்து அவங்களுடைய மொமெண்டம் வந்து பாதிக்கும் இருந்தாலும் அவங்க வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பிளேயர் உள்ள எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் ஒரு ஸ்ட்ராங்கர் டீமாக தான் இருக்குது ஆஸ்திரேலியா நெக்ஸ்ட்டு ஆஸ்திரேலியன் டீம் பாசிபிள் பிளேயிங் லெவன் பார்க்கலாம் டாப் ஆர்டரில் பெத் மோனி ஃபோபி லிச்ஃபீல்ட் எல்ஸ் பெரி மிடில் ஆர்டரில் ஆஷ்லே கார்னர் கிரேஸ் ஹாரிஸ் ஜார்ஜா வேர்ஹம் டாலியா மெக்ரத் லோவர் ஆர்டரில் அனபல் சுவிட்சர்லாண்ட் சோஃபி மோனினாக்ஸ் மெகன் ஷூட் அண்ட் டார்சி ப்ரவுன் அடுத்ததாக ஆஸ்திரேலியா பிளேயர்ஸோட ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பெத் மோனி இந்தியாவுக்கு எதாவது பார்த்தோம்னா அவுட் ஸ்டாண்டிங் ரெக்கார்ட் வச்சுருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்னிங்ஸில் நைன் நாட் சிக்ஸ் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க ஆவரேஜ் ஸ்ட்ரைக் ரேட் ரெண்டுமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஹையஸ்ட்டாக ஒரு மேட்ச்சில் எயிட் நைன் ரன்ஸும் அடிச்சிருக்காங்க லாஸ்ட் ஒன் இயரோட ஸ்டார்ட்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்க சேஸ் பண்ணும் போது அவுட் ஸ்டாண்டிங் ரெக்கார்ட் வந்து வச்சுருக்காங்க ஆவரேஜ் பார்த்தோம்னா செவன்டி ப்ளஸ் இருக்குது இந்த கிரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னாலும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு இன்னிங்ஸில் பேட் பண்ணி எயிட் த்ரீ ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க ரீசன்ட் ஃபார்மில் லாஸ்ட் ஆஃப் பிளே பண்ண அஞ்சு மேட்ச்சில் ரெண்டு மேட்ச்சில் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஸ்கோர் இருக்கு மேட்ச் அப்ஸில் எல்லா பவுலிங் டைப்புக்கிறா ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க மெயினாக ஸ்பின் டைப்பில் லெஃப்ட் ஆம் ஆர்த்தடாக்ஸ் அண்டு லெக் பிரேக் இந்த ரெண்டு பவுலிங் டைப்புக்கிறா ஸ்டார்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அடுத்ததா ஃபோபி லிச்ஃபீல்ட் இந்தியாவுக்கு எதாவது ஃபோர் இன்னிங்ஸில் பேட் பண்ணி நைன்டி ஃபைவ் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் டீசெண்டாக இருக்கு பட் ஸ்ட்ரைக் ரேட் பார்த்தோம்னா அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் இருக்கு இந்த கிரவுண்டில் ரெண்டு மேட்ச் பிளே பண்ணி டுவெண்ட்டி செவன் ரன்ஸ் மட்டும் தான் அடிச்சிருக்காங்க ஸ்டார்ட்ஸ் கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்கு ரீசன்ட் ஃபார்மில் லாஸ்ட் ஆஃப் பிளே பண்ண அஞ்சு மேட்ச்லையும் எந்த போட்டிலையும் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஸ்கோர் இல்லை பட் மேட்ச் அப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பவுலிங் டைப்புக்கிறா நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு எல்ஸ் பெரி இந்தியாவுக்கு எதிராக நைன்டீன் இன்னிங்
ரைட் ஹேண்ட் பேட்டர்ஸ் அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்டர்ஸ் ரெண்டு பேருத்துக்கு ரவுண்ட் ஸ்ட்ரைக் ரேட் நல்லா இருக்கு அடுத்ததாக வந்து பார்த்தோம்னா கிரேஸ் ஹாரிஸ் இதுவரை இந்தியாவுக்கு எதிராக டென் இன்னிங்ஸில் பேட் பண்ணி ஒன் எயிட்டி எயிட் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க ஆவரேஜ் டீசெண்டாக இருக்குது பட் ஸ்ட்ரைக் ரேட் பார்த்தோம்னா ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் இருக்குது இவங்க பார்த்தோம்னா எப்போவுமே அக்ரெசிவாக வந்து பேட் பண்ணுவாங்க ஸ்ட்ரைக் ரேட் வந்து பார்த்தோம்னா எல்லா பவுலிங் ட்ரிப்பு கிராமம் ஒன் தேர்ட்டிக்கு மேலே தான் வந்து இருக்கும் பவுலிங் பார்த்தோம்னா ரெண்டு இன்னிங்ஸில் பவுல் பண்ணி ஒரே ஒரு விக்கெட் மட்டும்தான் எடுத்திருக்காங்க இந்தியாவுக்கு எதிராக ரீசெண்ட் ஃபார்மில் லாஸ்ட் ஆஃப் ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் ஒரே ஒரு மேட்சில் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஸ்கோர் இருக்குது மேட்சப்ஸில் பேட்டிங் மேட்சப்ஸ் பார்த்தோம்னா எல்லா பவுலிங் ட்ரிப்புக்கு நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க மெயினாக லெஃப்ட் ஆம் பேஸஸ்க்கு எதிராக ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இதுவே பவுலிங்கில் ரைட் ஹேண்ட் பேட்டர்ஸ்க்கு எதிராக மட்டும் ஸ்ட்ரைக் ரேட் நல்லா இருக்குது அடுத்ததாக ஜார்ஜா வேர்ஹம் இந்தியாவுக்கு எதிராக எயிட் இன்னிங்ஸில் பவுல் பண்ணி எயிட் விக்கெட்ஸும் இந்த கிரவுண்டில் ரெண்டு இன்னிங்ஸில் பவுல் பண்ணி ரெண்டு விக்கெட்டும் எடுத்திருக்காங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓவராலாக பார்க்கும்போது டீசெண்டாக இருக்குது ரீசெண்ட் ஃபார்ம் பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் டோட்டலாக வந்து சிக்ஸ் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க பேட்டிங்கில் சுமாராக தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க மேட்சப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்டர்ஸ்க்கு எதிராக ரொம்ப நல்லா பவுல் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்ததாக டாலியா மெக்ரத் இந்தியாவுக்கு எதிராக டுவெல் இன்னிங்ஸில் பேட் பண்ணி டூ எயிட்டி செவன் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க ஆவரேஜ் ஸ்ட்ரைக் ரேட் ரெண்டுமே நல்லா இருக்குது ஹையஸ்ட் ஒரு மேட்சில் செவன்டி ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க பவுலிங்கில் பார்த்தோம்னா இந்தியாவுக்கு எதிராக சிக்ஸ் இன்னிங்ஸில் பவுல் பண்ணி ஒரே ஒரு விக்கெட் மட்டும் தான் எடுத்திருக்காங்க ரீசெண்ட் ஃபார்மில் லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்ச்லேயும் எதுலேயுமே தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஸ்கோர் இல்லை பட் மேட்சப்ஸில் பார்த்தோம்னா எல்லா பவுலிங் ட்ரிப்புக்கு நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க பேட்டிங் மேட்சப்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இதுவே பவுலிங் மேட்சப்ஸ் பார்த்தோம்னா ரைட் ஹேண்ட் பேட்டர்ஸ்க்கு எதிராக மட்டும் ஸ்ட்ரைக் ரேட் நல்லா இருக்குது அடுத்ததாக அனபல் சுவிட்சர்லாண்ட் பேட்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா அப்போவராக தான் இருக்குது இந்தியாவுக்கு எதிராக பவுலிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் இன்னிங்ஸில் பவுல் பண்ணி நைன் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க இந்தியாவுக்கு எதிராக இந்த கிரவுண்டில் ரெண்டு இன்னிங்ஸில் பவுல் பண்ணி மூணு விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க ரீசெண்ட் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் டோட்டலாக இவங்க நைன் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க பவுலிங்கில் பேட்டிங்கில் ஒரே ஒரு மேட்சில் மட்டும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க மேட்சப்ஸ் பார்த்தோம்னா பேட்டிங் மேட்சப்ஸ் ரொம்ப புவராக இருக்குது மோஸ்ட் ஆஃப் த பவுலிங் டைப் கேரா ஸ்ட்ரைக் ரேட் ஆகட்டும் ஆவரேஜ் ரெண்டுமே ரொம்ப மோசமாக இருக்குது பட் பவுலிங் மேட்சப்ஸில் ரெண்டு பேட்டர்ஸ் அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்டர்ஸ் ரெண்டு பேர்த்துக்கு கேராவும் ஸ்ட்ரைக் ரேட் நல்லா இருக்குது அனபல் சுவிட்சர்லாண்டுக்கு அடுத்ததாக சோஃபி மோலினாக்ஸ் இந்தியாவுக்கு எதிராக செவன் இன்னிங்ஸில் பவுல் பண்ணி நாலு விக்கெட்டும் இந்த கிரவுண்டில் ரெண்டு இன்னிங்ஸில் பவுல் பண்ணி நாலு விக்கெட்டும் எடுத்திருக்காங்க ஓவரால் ரெக்கார்ட்ஸ் டீசெண்டாக இருக்குது லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக சிக்ஸ் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க மேட்சப்ஸில் ரெட் அண்ட் பேட்டர்ஸ்க்கு எதிராக மட்டும் ஸ்ட்ரைக் ரேட் நல்லா இருக்குது அடுத்ததாக மெகன் ஷூட் இந்தியாவுக்கு எதிராக நைன்டீன் இன்னிங்ஸில் பவுல் பண்ணி டுவெண்ட் டுவெண்ட்டி விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் டீசெண்டாக இருக்குது பெஸ்ட் ஆஃப் இன்னிங்ஸில் நாலு விக்கெட்டும் எடுத்திருக்காங்க இந்த கிரவுண்டில் பார்த்தோம்னா ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு இன்னிங்ஸில் பவுல் பண்ணி டோட்டலாக ஆறு விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க ரீசெண்ட் ஃபார்ம் பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் டோட்டலாக செவன் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க மேட்சப்ஸில் ரெட் அண்ட் பேட்டர்ஸ்க்கு எதிராக ஸ்ட்ரைக் ரேட் ரொம்ப நல்லா இருக்குது கடைசியாக டார்சி ப்ரவுன் இந்தியாவுக்கு எதிராக செவன் இன்னிங்ஸில் பவுல் பண்ணி எயிட் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் டீசெண்டாக இருக்குது இந்த கிரவுண்டில் ஒரே ஒரு இன்னிங்ஸில் மட்டும் அதாவது ஒரே ஒரு ஓவர் மட்டும் தான் பவுல் பண்ணியிருக்காங்க சாம்பிள் சைஸ் லோவாக இருக்குது ரீசெண்ட் ஃபார்மில் லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் டோட்டலாக த்ரீ விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க மேட்சப்ஸில் பார்த்தோம்னா ரெட் ஹேண்ட் பேட்டர்ஸ் அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்டர்ஸ் ரெண்டு பேருத்துக்கு ரவுண்ட் எக்கனாமி ரேட் அண்ட் ஸ்ட்ரைக் ரேட் ரெண்டுமே நல்லா இருக்குது அடுத்ததாக இந்த மேட்சுக்கான ஃபேன்டஸி டீம் பார்க்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு டீம் ஸ்ட்ரென்த் பார்த்துடலாம் ஆன் பேப்பர் பார்த்தோம்னா ஆஸ்திரேலியன் டீம் தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கராக இருக்காங்க பேட்டிங்லேயே ஆகட்டும் பவுலிங்கில் ஆகட்டும் பேட்டிங்கில் பார்த்தோம்னா பேட்டிங் டெப்த் இருக்குது பவுலிங்கில் வெரைட்டி ஆஃப் பவுலிங் ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது ஓவராலாக பார்க்கும்போது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கர் டீமாக இருக்காங்க இதுவே இந்தியா பார்த்தோம்னா ஆன் பேப்பர் சாலிடாக இருந்தாலும் ஆஸ்திரேலியன் டீம் அளவுக்கு ஆஸ்திரேலியன் டீமை பீட் பண்ணுற அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கராக வந்து இல்லை எந்த இடத்துல கன்சர்னாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியா பேட் ஃபஸ்ட் பண்ணும்போது ஒரு அதாவது ஒரு
ஜமீமா பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் ஒன் இயராகவே அந்தளவுக்கு சரியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணல பட் இந்த தடவை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது இந்த டோர்னமெண்ட்டில் ஒன் டவுன் கலம் இறங்குறாங்க இந்த இடத்துல பேட் பண்ணும் போது இதுக்கு முன்னாடி நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க எடுத்துட்டிங்கன்னா அதாவது ஷஃபாலி வரமாக எடுத்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப அக்ரெசிவாக பேட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்லோ விஷ் விக்கெட்டுக்கு அவங்க சூட்டபுளாக இல்லை ஏதாவது லக் இருந்தால் மட்டுமே அதாவது பவர் பிளே ஓவர்ஸில் அவங்க சர்வே வானால் மட்டுமே அவங்க நல்லா இந்த போட்டியில் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அதனால தான் வந்து ஒரு சேஃபர் சைடாக ஹார்மன் பிரீட் கோர் அண்ட் ஸ்மிருதி மந்தனாவை சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது நம்ம டாஸ் அண்ட் ஃபைனல் பிச் கண்டிஷனை பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரவுண்டர்ஸ் லப் தீப்தி சர்மா ஜார்ஜியா வேர்ஹம் அண்ட் ஆஷ்லே கார்னர் இதில் தீப்தி சர்மா அண்ட் ஆஷ்லே கார்னர் ரெண்டு பேருமே ஒரு மஸ்ட் பிக்காக இருக்காங்க ஏன்னா பேட்டிங் அண்ட் பவுலிங் ரெண்டுத்துலையுமே ஈக்குவல் கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுப்பாங்க ஆஷ்லே கார்னர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்க டெத் ஓவர்ஸ்லையும் பவுல் பண்ணுவாங்க அதனால் வேல்யூபிள் பிக்காக இருக்காங்க பவுலர்ஸில் ஆஷா ஷோபனா ஸ்ரேயங்கா பாட்டில் சோஃபி மோனினாக்ஸ் அண்ட் மெகன் ஷூட் இந்த நாலு பேருமே இப்போதிக்கு பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்காங்க ஒருவேளை இந்த போட்டியில் இந்தியா ஃபஸ்ட்டாக பவுல் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும் போது ரேணுகா சிங் தாகூர் அப்படி இல்லைனா அருந்ததி ரெட்டி இந்த ரெண்டு பேருத்தில் ஒருத்தவங்க நம்ம டீமில் வந்து இருப்பாங்க மோஸ்ட்லி அருந்ததி ரெட்டி இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க தான் டெத் ஓவர்ஸில் பவுல் பண்ணுவாங்க லாஸ்ட் ரெண்டு மேட்ச்லையும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்ரேயங்கா பாட்டில் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டாக பவுல் பண்ணும் போது தான் லாஸ்ட் ஒன் இயர் ஸ்டார்ட்ஸ் எடுத்து பார்க்கும் போது ஃபஸ்ட்டாக பவுல் பண்ணும் போது தான் ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க நிறையா விக்கெட்ஸ் ஃபஸ்ட்டாக பவுல் பண்ணும் போது எடுத்திருக்காங்க செகண்டாக பவுல் பண்ணும் போது அந்தளவுக்கு சரியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணலை இந்த மேட்சுக்கான டாப் கேப்டன்சி பிக்கில் பெத் மோனி ஆஷ்லே கார்னர் அண்ட் தீப்தி சர்மா இந்த மூணு பேருமே பெஸ்ட் பிக்காக இருக்காங்க பெத் மோனி எடுத்துட்டிங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட்ஸில் பார்த்துருப்போம் இந்தியாவுக்கு ஏற அவுட் ஸ்டாண்டிங் ரெக்கார்டு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் லாஸ்ட் ஒன் இயர் ஸ்டார்ட்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சேஸ் பண்ணும் போது தான் ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க பட் இந்த கிரவுண்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் ஆகட்டும் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ஆகட்டும் ரெண்டுத்துலையுமே அந்தளவுக்கு பேட்டர்ஸ்க்கு சூட்டபுளாக இல்லை ஒருவேளை ஒரு லோ டோட்டில் சேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும் போது ஆஸ்திரேலியா எந்தவித ப்ரெஷரும் இல்லாமல் ப்ளே பண்ணுவாங்க அந்த மரண சமயத்தில் கேப்டன்சி ஆப்ஷனுக்கு பெஸ்ட்டாக இருப்பாங்க பெத் மோனி மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆல்ரவுண்டர்ஸை கேப்டனாக ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் கிராண்டிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்ஸ் பெரி கிரேஸ் ஹாரிஸ் அண்ட் ஹார்மன் பிரிட் கோர் இந்த மூணு பேருமே பெஸ்ட் பிக்காக இருப்பாங்க இந்த மூணு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ரிஸ்க் தான் ஏன்னா மூணு பேர்த்துக்கிட்டு இருந்தும் ஒரு சைட்லேருந்து மட்டும்தான் நம்மளுக்கு பாயிண்ட்ஸ் வரும் பேட்டிங்கில் மட்டும் வரும் எல்ஸ் பெரி அண்ட் கிரேஸ் ஹாரிஸ் இவங்க மூணு பேருமே வந்து பார்ட் டைமாக பவுல் பண்ணுவாங்க குறிப்பாக எல்ஸ் பெரி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஃபுல் டைமாக பவுல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் ரீசன்ட் டைமில் அந்தளவுக்கு பவுல் பண்ணுறதில்ல கிரேஸ் ஹாரிஸ் ஆகட்டும் அது அதே போல் ஹார்மன் பிரீட் கோர் ரெண்டு பேருமே அவங்க வந்து பார்ட் டைம் பவுலராக தான் இருக்காங்க அதனால தான் இந்த மூணு பேர்த்தையும் நாம் கிராண்ட் லீக்கில் கேப்டனாக ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மேட்சுக்கான ஃபைனல் அப்டேட்ஸ் டாஸுக்கு அப்புறமா டெலிகிராமில் நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட்டில் பின் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மறக்காமல் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி அங்கே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அடுத்த வீடியோவ